Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Vi ho lasciato un po' di tempo per guardarla, ma adesso tocca per forza parlarne. Oggi andiamo ad analizzare la quarta stagione di The Boys, ma prima, come sempre, sigla! Questa stagione di The Boys continua ad evolversi come una delle serie più provocatorie e intriganti della tv moderna, mescolando azione brutale, dramma personale e satira sociale. Questa eh, stagione introduce nuovi personaggi e sviluppa temi profondi rendendo la narrativa ancora più complessa e coinvolgente. Uno degli archi narrativi più significativi riguarda Annie, che cerca di affermare la sua identità al di fuori del suo alter ego di Starlight. Questo conflitto è simbolico della sua battaglia interiore per riconciliarsi con le sue esperienze passate e il suo desiderio di essere semplicemente Annie. La sua lotta contro Firecracker, un nuovo membro dei set, rappresenta la resistenza contro la manipolazione e la propaganda. L'interpretazione di Erin Moriarty è particolarmente azzeccata sia nel trasmettere queste emozioni piuttosto complesse, sia per l'interpretazione degli ultimi tre episodi che la vedono in pratica sdoppiarsi, riuscendo ad uscire da se stessa per affrontare un dialogo interiore stile Gollum completamente credibile. Anche la costruzione del momento da parte degli sceneggiatori è decisamente da lodare. Billy Butcher è in corsa contro il tempo e lotta non solo contro i nemici esterni ma anche contro la sua stessa natura distruttiva e una malattia terminale. Questo aggiunge un senso di urgenza e tragedia alla sua missione di salvare Ryan, il figlio di Becca, sua ex moglie e di patriota che l'ha violentata. Ryan che vede come l'ultima speranza per la sua redenzione. Nell'arco narrativo di Butcher entra anche Jeffrey Dean Morgan, famoso per il personaggio di Negan in The Walking Dead che crea un'alchimia a metà tra l'affascinante e l'inquietante con Keith U. Kimiko e Frenchy affrontano il loro passato traumatico. Kimiko cerca di liberarsi dal suo ruolo di assassina, mentre Frenchy affronta i suoi demoni personali e le sue colpe, sì, sempre chiaramente da assassino. La loro lotta per la redenzione e il perdono personale aggiunge quella profondità emotiva alla serie che francamente era mancata nelle prime tre stagioni. Huey affronta dinamiche familiari complesse e il deterioramento della salute di suo padre, che aggiunge un discreto peso emotivo al suo personaggio, questi conflitti personali lo costringono a confrontarsi con le sue paure e a crescere come personaggio, facendo del suo arco narrativo uno dei più interessanti della stagione. Eh, L.M., latte materno promosso a capo dei Boys, si rende conto di quanto sia estenuante il lavoro che prima era di Butcher e forse è l'unico ad avere un arco narrativo non proprio soddisfacente. Victoria Newman, interpretata da Claudia Daumit, eh, funge da asse di collegamento tra i Boys e i Super, sempre in bilico tra le sue macchinazioni per arrivare al potere e la necessità di tenere nascosta la sua vera identità di Super, per l'appunto quella di simpatica potenziata esploditeste che abbiamo imparato a conoscere nella terza stagione. Assistiamo anche ad un cambio di rotta di A-Train, interpretato da Reggie Franklin, il cui arco narrativo lo porta ad avvicinarsi sempre più alla figura di un supereroe canonico e non di un pazzo indemoniato la cui vita delle persone non tange assolutamente. Ma parliamo dei eh, cattivi vecchi e nuovi eh, che impazzano in questa quarta stagione. Eh, Patriota diventa sempre più instabile, influenzato dal rapporto col figlio Ryan e da Sister Sage, un nuovo personaggio con una mente brillante e manipolatrice interpretato in maniera molto credibile da Susan Hayward. La loro dinamica esplora come l'intelligenza e la manipolazione possano eh, superare la forza brutta rendendo Sage una delle minacce più formidabili mai affrontate dai boys. La stagione continua a criticare la manipolazione dei media e delle informazioni mostrando come i personaggi utilizzino eh, queste tattiche per influenzare l'opinione pubblica e mantenere il potere. 
Questo tema è rappresentato ovviamente attraverso le azioni dei set e le loro interazioni col pubblico e i media, ma soprattutto nella figura di Firecracker, interpretata da Valerie Curry, con una performance anche qui molto credibile, risultando la più odiosa della stagione. La serie continua a fare satira sulla politica contemporanea, affrontando eh, temi come l'assalto al Campidoglio del 6 gennaio e la eh, propaganda politica tipica del movimento MAGA, eh, made, uh, Make America Great Again, il... <ride> Il, lo slogan di Trump eh, questi elementi rendono The Boys non solo un intrattenimento ma come se ci fosse ancora il bisogno di rimarcarlo anche una critica sociale tagliente e rilevante capace di riflettere le tensioni e le divisioni della società moderna americana e non solo la stagione come dicevamo introduce nuovi personaggi come Sister Sage e Firecracker che aggiungono eh, nuove dinamiche e complessità Sage con la eh, sua intelligenza superiore e Firecracker con la sua personalità provocatoria portano nuove sfide sia ai sette che ai boys questi personaggi sono stati accolti positivamente soprattutto per la loro capacità di arricchire la trama e aggiungere nuove tensioni. Vorrei però fare una menzione particolare a due personaggi secondari che fanno una comparsa momentanea tipo due o tre puntate ma che eh, fungono da perculaggio di eh, due dei maggiori personaggi Marvel e DC, rispettivamente Web Weaver interpretato da Andrew Koji che come suggerisce il, il nome è una parodia tossicomane e depravata dell'uomo ragno e Tech Knight interpretato da Derek Wilson che incana tutte le leggende metropolitane sulle presunte devianze sessuali di Batman. Il risultato sono due delle puntate più surreali della stagione. E rispetto alle precedenti, questa stagione enfatizza maggiormente le lotte interne dei personaggi. Ogni protagonista affronta crisi personali che lo costringono o la costringono a confrontarsi con le proprie paure e debolezze, rendendo la narrazione più introspettiva e focalizzata sulle conseguenze delle azioni di ogni personaggio. La trama continua ad evolversi con colpi di scena inaspettati, decisamente inaspettati, mantenendo il pubblico incollato allo schermo. Le tematiche affrontate sono più mature e complesse, la serie non esita a mostrare le conseguenze delle azioni dei personaggi rendendo la narrazione più profonda per l'appunto e coinvolgente. In definitiva la quarta stagione di The Boys riesce a mantenere l'alta qualità delle stagioni precedenti esplorando anche nuove profondità tematiche e introducendo personaggi intriganti e senza fare spoiler accomiatandoci da personaggi vecchi e nuovi. Questo aspetto alla trono di spade fa restare a bocca aperta in più di un'occasione e anche penso i più smaliziati tra noi. Nonostante alcune critiche riguardo la dispersione delle sottotrame inevitabile, chiaramente la stagione si può considerare decisamente una delle migliori finora grazie alla sua capacità di bilanciare azione, dramma, satira in modo efficace e coinvolgente senza necessariamente dover puntare sul gore spinto che ovviamente c'è, ma non è più l'aspetto predominante. Le nuove aggiunte al cast e la continua esplorazione di temi rilevanti rendono la serie una visione imperdibile per i fan e non solo. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. 